I've fallen in love with I love. I love you. El wow. किसी को डूबने से रोक सकता हूं और न ही किसी के तैर कर पार उतर जाने पर खुश ही हो सकता हूं क्योंकि सुख और दुख मेरे किनारे हैं वो मुझमें स्नान करते रहते हैं परंतु हैं मुझसे अलग शकुनि ही को लीजिए वो कर्म भूमि को चौसर की बिसात मानता है और जीवन को जुआ तो वो जी नहीं रहा है वो जुआ खेल रहा है और दुर्योधन उसकी उंगली थामे जीवन यात्रा कर रहा है यदि वो अपने अभिमान के आकाश से उतरकर वास्तविकता की भूमि पर पांव धर लेता तो ये अवश्य देख लेता कि वो हस्तिनापुर नरेश न भी बने तब भी अपनी महानता के लिए सदैव याद रखे जाने योग्य है परंतु उसे ये बताए कौन मैं बता नहीं सकता 
और शकुनी के सिवा किसी और की सुनने को वो तैयार नहीं है यदि वो कहता है कि ये बाल हट करने का मौसम है तो वो बाल हट करने के लिए अपने पिता की तरफ चल पड़ता है ये मैं क्या सुन रहा हूं पिताश्री ये तो तुम ही बताओ पुत्र कि आपने काका विदुर को यह आदेश दिया है कि वो शीघ्र ही कांपिल्य की ओर प्रस्थान करें और पांडवों को यहां ले आए तो और क्या करता यदि तुम लोगों ने मुझे लाक्षा ग्रह के विषय में पूछा होता तो मैं अवश्य तुम लोगों को रोक देता और तुम उसमें भी सफल नहीं हुए तो अब यह सुनने के पश्चात कि वे जीवित हैं मैं इसके अतिरिक्त और कर भी कह सकता हूं कि उनके जीवित होने के समाचार पर आनंद प्रकट करूं और उन्हें यहां बुलाऊं यदि मुझे यह विश्वास ना होता कि तुम वहां नहीं जाओगे तो मैं विदुर के स्थान पर तुम्हें काम पिल्ले भेजता आप उनसे इतना डरते क्यों हैं पिताश्री मैं उनसे नहीं डरता पुत्र मैं जन समुदाय से डरता हूं चाहता तो मैं भी वही हूं जो तुम चाहते मेरे कान ये सुनने को तरस रहे हैं कि तुम्हें हस्तियापुर नरेश कहा जा रहा है महारथी परमवीर सर्वश्रेष्ठ गदाधर हस्तियापुर नरेश दुर्योधन यदि आप ये चाहते होते तो आप विदुर को अवसर ही क्यों देते कि वो भरी राजसभा में अपनी नीति का नाटक खेल के युधिष्ठिर को युवराज बना दे विदुर का नाम आदर से लिया करो पुत्र नीति का जो ज्ञान उसकी पग धूली में है उसका आधा ज्ञान भी इस समूचे संसार के पास नहीं है उसे अपने साथ मिलाए रखो उसके दो टूक वाक्यों को सहन करना सीखो क्योंकि वो कभी कोई निराधार बात नहीं कहता उसकी सुनने के पश्चात उसकी नीति को काटने का प्रयत्न करो कल उसने अनाथ और असहाय युधिष्ठिर को युवराज बनवा ही दिया वो युधिष्ठिर तो आज असहाय भी नहीं पंचाल नरेश त्रुपद उसके साथ है द्वारका की शक्ति उसके साथ है इसलिए पांडवों का स्वागत करो पुत्र यदि तुमने मेरा कहा माना होता और बालपन ही से अपने शत्रु भाव को छिपाने में सफल हुए होते तो आज परिस्थिति कुछ और ही होती अपने स्वप्नों को सबसे छिपाए रखना ही राजनीति का पहला अध्याय है पुत्र परंतु मैं ये अपमान कभी सहन नहीं कर सकता पिताश्री कि युधिष्ठिर के आने के उपरांत युवराज का स्थान रिक्त कर दू यह असंभव है और मैं तो अपना स्थान स्वयं नारायण के लिए भी रिक्त नहीं कर सकता और यदि आपने मुझे यह आदेश दिया तो मैं आत्महत्या करूंगा तुम्हारा ये नेत्रहीन पिता उतना विवश नहीं है जितना तुम सोचते हो जिस सिंहासन पर आज मैं हूं उस पर तुम्हारा अधिकार है और तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिलेगा मैं तुम्हें यह वचन देता हूं किंतु यह समझ लो पुत्र कि जीव भी अश्व की भांति होती है उसे भी अश्व ही की भांति लगाम देना चाहिए उत्तम अश्वरोही वही है जो अश्व को अपने वश में रखे स्वयं ही उसके वश में ना हो जाए उन्हें यह ज्ञान है कि लाक्ष ग्रह के षड्यंत्र में तुम लोगों का हाथ था संभवतः वो उस षड्यंत्र में स्वयं मेरा हाथ भी देख रहे होंगे इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है क्योंकि आज उन्हें भड़काने वाले भी बहुत हैं
अंगराज की जय हो क्या है युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं युवराज दुर्योधन इस समय पूछ क्यों रहे हो मित्र मैंने तो सुना था कि यदि मैं कहीं ना मिलू तो तुम्हारे हृदय में अवश्य ही मिलूंगा तुमने ठीक सुना है मित्र और ये भी सुन लो कि मेरा हृदय तो मेरे राज्य का वो भाग है जिसे तुम कभी हार नहीं सकते तुम हार जीत की बात क्यों कर रहे हो तुम्हारे जैसे मित्र के होते कोई मेरी सीमा का सुई की नोक जितना भाग भी नहीं जीत सकता परंतु तुम्हारे मुख मंडल पर क्रोध की लिपि में जो कुछ लिखा है वो मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा मित्र मैं मैं कंधार नरे शकुनी से क्रोधित हूं क्यों मामा श्री ने क्या किया उन्होंने हमें पांडवों से आंख मिलाने योग्य नहीं छोड़ा संसार को चाहे पता चले या ना चले पर पांडवों को यह अवश्य पता चल गया होगा कि वारनावर्त में उन्हें जलाकर भस्म कर देने का षड्यंत्र किया गया था वे मूर्ख नहीं है जो ये नहीं समझ सकते कि उस षड्यंत्र के पीछे किस किस का हाथ हो सकता है और दुख की बात तो यह है कि वो फिर सामने से आघात करने पर हा नहीं कहेंगे पर तुम तुम फिर उनके कहे में आकर कायरो जैसा कार्य करने पर हा कह दोगे मित्र दुर्योधन तुम एक महावीर हो परम वीर हो श्रेष्ठ गदाधर हो परंतु परंतु तुम्हें अपने बुझाओं के बल और अपनी गदा से कहीं अधिक भरोसा है अपने मामा श्री के षड्यंत्रों पर जब तुम ये सब कहते हो तो यही सब कुछ ठीक लगता है किंतु जब मामा श्री बोलना आरंभ करते हैं तो लगता है कि जो कुछ वो कह रहे हैं उसके अतिरिक्त तो कुछ और ठीक हो ही नहीं सकता और मैं मैं विवश हो जाता हूं परंतु अभी तो हमें इस पर भी विचार करना है कि ये पांचों छोटी मां कुंती समेत बच कैसे गए हाँ क्योंकि भूतपूर्व युवराज के अंगरक्षकों की सेना का सेनापति तो मामा श्री के भरोसे का सैनिक था निष्ठा को अनिष्ठा से अलग करने वाली रेखा बहुत पतली होती है मित्र फिर क्या होगा वो युधिष्ठिर के हाथ नहीं मामा श्री भिक सकने वालों पर भरोसा नहीं करते परंतु दुशासन का यह प्रश्न उत्तर की मांग अवश्य करता है आश्चर्य की बात तो यह है कि मामा श्री का ध्यान अब तक इस प्रश्न पर आया क्यों नहीं प्रणाम नरेश आहो भक्त आओ तुमने मेरी बड़ी सेवा की है और सबसे बड़ी सेवा तो ये कि मेरे ही कारण तुम गंधार त्याग कर हस्तिनापुर में पड़े हुए हो आपकी सेवा ही मेरा सौभाग्य है नरेश जहां आप हो वही मेरे लिए गंधार परंतु अब मैं सोचता हूं कि तुम यहां बहुत दिनों रह लिए जो आज्ञा मैं कल ही गंधार की ओर प्रस्थान करता हूं कल नहीं भक्त आज अभी जो आज्ञा परंतु गंधार की ओर नहीं जो आज्ञा लाक्ष ग्रह की राख से निकलने वाले वो सात पंजर किसके थे भक्त वो पांच पांडु पुत्र महारानी कुंती और पांचो पांडव महारानी कुंती समेत कांपिल्य में है वो जीवित भी हैं और स्वस्थ भी तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था भक्त पता है राजनीति में यदि एक भी झूठ पकड़ा जाए तो बना बनाया सारा खेल बिगड़ जाता है तुम्हें क्या दंड मिलना चाहिए भक्त इस अपराध का एक ही दंड है नरेश वो है मृत्यु दंड <laughs> बिल्कुल मेरे भी ध्यान में यही दंड था दासी
पी जाओ भक्त <laughs> यदि तुम मुझे बहुत प्रिय ना होते तो तुम्हारे लिए मैं इतनी सहज मृत्यु ना सोचता यह सहज मृत्यु तुम्हारी निष्ठा के लिए मेरी ओर से उपहार है भक्त और हां यदि यमलोक में तुम्हारी भेंट मेरे पिताश्री से हो जाए तो उन्हें यह कहना ना भूलना कि गांधारी पर हो जाने वाले अन्याय के लिए शकुनी ने हस्तिनापुर को क्षमा नहीं किया हम लोग की ओर प्रस्थान करो भक्त जो आगे नरेश बैठने की आगे है नरेश अवश्य बैठो ये तो तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारे किसी भी अधिकार से वंचित करके तुम्हें मैं तुम्हारा रेडी नहीं होना चाहता अधिकार तो केवल युधिष्ठिर को नहीं मिलेगा तो फिर आपने क्या निर्णय लिया युवराज युधिष्ठिर मैं युद्ध नहीं चाहता वासुदेव युद्ध तो मैं भी नहीं चाहता और ना ही मैं युद्ध का प्रश्न उठा रहा हूं मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि अब समाचार फैल चुका है कि आप लोग जीवित हैं और इसलिए आवश्यक है कि आप लोग अपना अधिकार मांगें अपना अधिकार मांगना मनुष्य का कर्तव्य है और यदि आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो एक और आपत्ति भी खड़ी हो सकती है दुर्योधन यह कह सकता है कि हस्तिनापुर न आने के कारण आपने अपने सारे अधिकार खो दिए परंतु दुर्योधन एक वीर पुरुष है वो ऐसा क्यों करेगा निहित स्वार्थ दाऊ निहित स्वार्थ वासुदेव ठीक कह रहे हैं युधिष्ठ राजमुकुट वस्तु ही ऐसी है जिसके लिए द्रोण जैसे आचार्य की आत्मशक्ति के पांव भी टिक जाते हैं न केवल पंचाल की सेनाएं बल्कि मेरे मित्रों की सेनाएं भी तुम्हारे साथ है पांडु राजकुमार तुम जब चाहो तब ये सेनाएं तुम्हारे ध्वज के नीचे हस्तिनापुर की ओर चलने के लिए प्रस्तुत रहेंगी नहीं पंचाल नरेश नहीं अधिकार मांगने के लिए सेना से अधिक आत्मविश्वास की आवश्यकता है सेनाओं की यात्रा से उड़ने वाली धूल अधिकारों के प्रश्न को ठक लेगी लोग कहेंगे कि युधिष्ठिर ने अपने ज्येष्ठ ताचरी पर आक्रमण किया और उन्हें भी अपनी रक्षा और हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए रणभूमि में आना पड़ा अभी सत्य पांडवों के पक्ष में है पांडवों के शिविर में सत्य के ध्वज को लहराने दीजिए क्योंकि अंत में विजय सत्य ही की होती है यदि रणभूमि में आना ही है तो पहले वे लोग आए पांडवों पर आक्रमण करने का आरोप नहीं लगना चाहिए युद्ध नीति तो यह नहीं कहती वो तो कहती है मार पहले करनी चाहिए सच कह रहे हो परंतु मैं तो युद्ध की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो शांति की बात कर रहा हूं युवराज यदि आप युवराज के स्थान पर रहे होते और आपके चारों भाई और आपकी माताश्री समेत सबको लाक्षग्रह में जलाकर भस्म कर देने का षड्यंत्र रचा गया होता तब आप क्या करते तुम मुझसे चार भाइयों की बात कर रहे हो युवराज मेरे तो छह भाइयों की हत्या कर दी गई थी मेरे माताश्री और पिताश्री काराग्रह के अंधकार में दिनों की तो बात अलग वर्षों तक की गिनती भूल गए थे फिर भी मैंने मामा कंस पर आक्रमण नहीं किया जब उन्होंने मुझे बुलवाया तब मैं नंदगांव से मथुरा गया तो क्या हम लोग यहां बैठे बैठे निमंत्रण की प्रतीक्षा करते रहेंगे तो आप ही बताइए आप लोग क्या चाहते हैं सबसे पहले तो मोयस दुर्योधन को पटक पटक के मारूंगा ये मंझला कुंती पुत्र तो सदैव ही वीरों की भाषा बोलता है <laughs> महाराज की जय हो हस्तिनापुर नरेश महाराज धृतराष्ट्र के दूत बनकर महामंत्री विदुर पधारे हैं वे दर्शन के अभिलाषी हैं पुत्र महामंत्री विदुर को आदर सहित हमारे विशेष अतिथि गृह में ठहराओ और उनसे कहो कि पहले यात्रा की थकान दूर कर ले कल अवश्य भेंट होगी जी पिताश्री क्या तुम जानते थे कि विदुर जी आने वाले हैं ये तो आप भी जानते रहे होंगे दाऊ क्योंकि इसके अतिरिक्त महाराज धृतराष्ट्र और कर भी कह सकते थे 
उन्होंने तो दुर्योधन को भेजना चाहा होगा परंतु उसके पास अभिमान अधिक है और समझ कम यदि आज्ञा हो तो हम काकाश्री को प्रणाम कराए नहीं युवराज आज वे काकाश्री नहीं है आज वे हस्तिनापुर नरेश के दूत हैं इसलिए उचित यही होगा कि सबके सामने मिला जाए कि सब सुन सकें कि उन्होंने क्या कहा और तुमने क्या उत्तर दिया ये कुधारणाओं से बचने के दिन है युवराज इतना पाम दबाकर क्यों आई हो प्रिय कि मैं तुम्हारे आने की चाप तक नहीं सुन सका मैं तो दबे पाव नहीं आई परंतु इधर कई दिनों से अनुभव कर रही हूं कि आपका पच्चापों की ओर ध्यान ही नहीं जा रहा है पहले तो आप अपनी हर चिंता मुझे बता दिया करते थे पर यह चिंता तो मैं अपने आप को भी बताते हुए घबराता हूं गंधारी छोड़िए इन चिंताओं को वर्षों के बाद हस्तिनापुर और कुरु राज परिवार को एक शुभ समाचार मिला है प्रिय पांडवों के जीवित होने का समाचार अनेक चिंताओं को अलग हटा देता है मेरी ये चिंता इसी शुभ समाचार की कोख से जन्मी है गांधारी ये आपने क्या कहा अरे पुत्र क्या आप ये जानकर प्रसन्न नहीं हुए कि पांडव जीवित है हाँ अति प्रसन्न हुआ पर अति चिंतित भी हूं और चिंता का कारण मेरी समस्या ये है गांधारी कि मैं मैं देख नहीं सकता और इसीलिए मैं ये नहीं जानता कि कौन मुझसे सच बोल रहा है और कौन झूठ तु, तुम अपनी आंखों की पट्टी खोल दो गांधारी नहीं अरे पुत्र मेरी तपस्या को भंग मत होने दीजिए अपनी चिंता का कारण बताइए चिंता का कारण है मेरा पुत्र मोह मैं डरता हूं कि कहीं पांडवों के साथ कोई अन्याय ना हो जाए अन्याय क्यों होगा उनके साथ जब आपने दुर्योधन को युवराज नियुक्त किया था तब आप यही जानते थे कि पांडव इस संसार में नहीं है ईश्वर की कृपा से यह समाचार झूठा निकला तो युधिष्ठिर के होते दुर्योधन के युवराज होने का प्रश्न ही कहा उठता है आर्यपुत प्रश्न तो यही है गांधारी तुम भी दुर्योधन को जानती हो और मैं भी दुर्योधन को जानता हूं वो युधिष्ठिर के लिए अपना यह स्थान कभी रिक्त नहीं करेगा परंतु वो तो उसका स्थान है ही नहीं आरे पुत्र वो स्थान उसका है कैसे नहीं गांधारी वो मेरा ज्येष्ठ पुत्र है आप अपनी सोच आकांक्षा की मृग तृषा से निकल क्यों नहीं आते आरे पुत्र अब इस मृग तृष्णा से निकलने को जी नहीं चाहता गांधारी जी नहीं चाहता परंतु अब बीच का कोई मार्ग तो निकालना ही पड़ेगा यदि दो युवराज चौसर के पास से होते तो मैं भ्राता शकुनी को देकर कहता कि ये पास से मेरी उच्च आकांक्षा की विजय के लिए फेंको गंधार नरेश परंतु ये परिस्थिति तो उनके वश का रूप भी नहीं है
क्या बात है मामा श्री आप कुछ खोए से लग रहे हो तुम्हारे पिताश्री का खेल तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा अरे यदि पांडवों को बुलाना ही था तो मुझे भेज दिया होता मैं कोई ऐसा उपाय सोचता कि वो यहां आते ही नहीं परंतु भेजा भी तो किसको विदुर को जिसकी नीति पहले पांडु के प्रति हुआ करती थी और आजकल पांडु पुत्रों के पक्ष में बोलती है उसकी निष्ठा तुम्हारे लिए है ही नहीं परंतु जीजा श्री को समझाए कौन पक्षपात का आरोप तो मैं भी नहीं लगा सकता मामा श्री हाँ उनकी नीति ने सदैव हमें ही हानि पहुंचाई है फिर भी पक्षपात मैं नहीं मान सकता इस गुरु परिवार का सबसे बड़ा दोषी यही है कि वो उस बात को कभी नहीं मानते जो उनके लिए लाभदायक हो ये परिवार ही स्वयं अपना सबसे बड़ा शत्रु है दुर्योधन भांजे ना तो तुम नेत्रहीन हो और ना ही तुमने आंखों पर पट्टी बांध रखी है इसलिए देखने का प्रयत्न करो भांजे देखने का पता नहीं वो दासी पुत्र काम पिल्ल्य में कैसे कैसे चाल फैला रहा होगा भाभीषी आप प्रणाम कैसे हो विदुर यह कहना तो बहुत कठिन है भाभीषी मैं समझती हूं हस्तनापुर का वातावरण अनुकूल नहीं है भ्राताश्री का पुत्र मोहर मुकुट मोह हस्तिनापुर राज्य की आधारशिला को चाटता चला जा रहा है दुर्योधन का विमान आकाश में छेद किए दे रहा है और प्रातर्षी प्रातर्षी पर गंधार नरेश शकुनी की पकड़ दिन प्रतिदिन गहरी होती चली जा रही है तो फिर तुम ये कैसे हस्तिनापुर का निमंत्रण लेकर मेरे पुत्रों के पास क्यों आ गए क्या तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हस्तनापुर में प्रेम करने योग्य और है कौन किंतु मेरी समस्या यह है भाभीश्री कि इस दासी पुत्र को हस्तनापुर से भी बहुत प्रेम है आपके पुत्र तो हस्तनापुर की आत्मा है उनका जाना आवश्यक है मैं तुम्हारी ऋणी हूं विदु यदि तुमने ठीक समय पर हमें सूचना ना दी होती के लाक्षा ग्रह में क्या होने जा रहा है तो पांडु परिवार का तो अंत हो गया होता और अब तुम मेरे पुत्रों को उसी बामी में लौट जाने को कह रहे हो जिसका नाम कुरु पूर्वजों ने हस्तनापुर रखा था यदि आपको मुझ पर पूरा भरोसा हो तो भ्राताश्री का निमंत्रण स्वीकार कर लीजिए हस्तनापुर का राज सिंहासन तो युधिष्ठिर का ही है और आज नहीं तो कल वो उसी को मिलेगा तुम कहते हो तो मान लेती हूं तो आप मुझे आज्ञा दीजिए महाराज द्रुपद से मिलने के लिए जाओ विजयी हो महाबुद्धिमान 
महानीतिवान महाराज धृतराष्ट्र के अनुज हस्तिनापुर राज के महामंत्री विदुर जी महाराज के दर्शन के लिए पढ़ा रहे हैं अहो भाग्य मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए ये तो मेरा प्राधिकार है युवराज मुझे अपने आशीर्वाद से वंचित न कीजिए क्योंकि आप जैसे बुद्धिजीवियों का आशीर्वाद तो सौभाग्य से मिलता है सभी लोग अपने आदत का कहना नहीं टालते युवराज इसलिए आशीर्वाद अवश्य दूंगा परंतु तुम्हारे पास क्या नहीं है युवराज जिसका मैं तुम्हें आशीर्वाद दू भगवान ने तुम्हें पंचाल नरेश जैसा पिता गुरु कुलबुद्ध दिव्य जन्म द्रोपटी जैसी बहन गुरु राजघरा ने जैसे शक्तिशाली और आदरणीय राजघरा की मित्रता दी है तो मैं तुम्हें और क्या दू मुझे अपने जीवन लक्ष्य में सफल होने का आशीर्वाद दीजिए विधाता की योजनाओं में हस्तक्षेप करने वाला भला मैं कौन यदि यही होना है तो यही होगा और यदि यह नहीं होना है तो यह कभी नहीं होगा <laughs> तुम उन्हें यू नहीं घेर सकते पुत्र आइए विदुर जी आइए द्रुपद के भवन में आपका स्वागत है और हृदय में भी मैं हस्तनापुर नरेश गुरु राज धतराष्ट्र की ओर से शुभकामनाओं का एक उपहार लाया हूं महाराज इस उपहार ने जो मेरा सम्मान बढ़ाया है उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं महाराज धतराष्ट्र ने कुलवधु राजकुमारी द्रौपदी के लिए अपने आशीर्वाद के साथ साथ कुछ उपहार भी भेजे हैं यदि आपकी आज्ञा हो तो आपकी सेवा में वो उपहार उपस्थित किए जाए मेरी पुत्री के लिए तो उनका आशीर्वाद ही बहुत था फिर भी उन्होंने जो उसे अन्य उपहारों से सम्मानित किया है उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूं अब आप विराजिए विदुर जी अभी मेरा कार्य समाप्त नहीं हुआ महाराज हस्तनापुर नरेश ने अपने कुल वधु को हस्तनापुर आने के लिए आमंत्रित भी किया है यदि आप आज्ञा दें तो मैं पांडु पुत्रों और गृह लक्ष्मी द्रौपदी को हस्तनापुर लेकर जाऊं महाराज भी अपने प्रिय अनुज पुत्रों के शीश पर अपने आशीर्वाद का हाथ रखने के लिए व्याकुल हैं। गंगा पुत्र भीष्म गुरु वंश और पंचाल राजवंश में होने वाले इस नाते पर अति प्रसन्न हैं। भारद्वाज पुत्र और आपके परम मित्र द्रोणाचार्य ने आपके लिए अपना स्नेह भेजा है और यह कहलवाया है कि वो ये निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि वो पांडव पुत्रों को अपना पुत्र माने या जवाई और द्रौपदी को पुत्री माने या पुत्र वधु तो हे नरेश गुरु राजवंश जिस नाते के हो जाने पर इतना प्रसन्न है कि किसी बड़े राज्य की सीमा को हस्तनापुर की सीमा में मिलाने का आनंद भी इस आनंद के समान नहीं हो सकता तो हे नरेश इस नए मिलाप नवीन मित्रता दो महान राष्ट्रों की मैत्री की प्रतीक द्रौपदी को हस्तनापुर ले जाने की आज्ञा दीजिए कि वो नगरी भी उनके शुभागमन से धन्य हो जाए द्रौपदी तो हस्तिनापुर की हो चुकी उसे आप जब चाहें ले जाइए किंतु पांडु पुत्रों से जाने को तो नहीं कह सकता ना वह केवल अतिथि भी होते तो भी मैं उन्हें जाने को कभी ना कहता किंतु वो तो अतिथि होने के साथ साथ मेरे जवाई भी हैं तो मैं भला उन्हें जाने को कैसे कह सकता हूं हाँ यदि वो स्वयं जाना चाहे तो मैं उनको अपने घर जाने से रोक भी नहीं सकता मेरे विचार में पांडु पुत्रों को हस्तिनापुर अवश्य जाना चाहिए महाराज वृक्ष यदि अपनी जड़ से अलग हो जाएगा तो उसका सूख जाना निश्चित है और यदि महाराज आज्ञा दे तो अपनी बुआ की ससुराल की सैर करने का और उनके ससुरालियों से मिलने का मेरा भी बहुत जी चाह रहा है और दाऊ का भी क्यों दाऊ जी महाराज मेरा जी भी इनके जी से कुछ अधिक ही व्याकुल हो रहा है पुत्र दृष्ट 
द्रौपदी के हस्तिनपुर जाने का प्रबंध किया जाए और साथ में एक हजार हाथी जिनके हौदे सोने के हों और अंकुश भी और चार घोड़ों वाले दस हजार रथ पांच हजार दासियां दस हजार गाय और सोने और चांदी के बर्तन आदि आदि ताकि लोग ये न कहें कि महाराज द्रुपद को अपनी पुत्री को विदा करना नहीं आता जो आज पिताश्री प्रणाम ताश्री अखंड सौभाग्यवती भव आज तो आपके स्वर में घंटिया से बज रही है ताश्री ऐसा शुभ समाचार भी तो लाया हूं पुत्री धृतराष्ट्र कहा है प्रातः शकुनी के साथ भोजन कर रहे हैं आज तुम नहीं गई कहा तो मुझे भी था परंतु मेरा जी न चाह आप विराजी ना ताजी नहीं पुत्र बस वो वो शुभ समाचार सुन लो फिर मैं चलूंगा स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है स्वागत किसका अभी अभी विदुर ने संदेश भेजा है कि महाराज द्रुपद ने प्रिय पांडवों को यहां आने की आज्ञा दे दी है वो कुल वधु द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करने ही वाले हैं
है खड़ी केवल दो पल दू मुखड़े पर मुस्कान है मुखड़े पर मुस्कान है आंखों में है पूर बेटी चली पर शीस ये चाहते बंधु सखा माँ बा जहाँ रहे सुख से रहे जहाँ रहे सुख से रहे रहे दूर संता बेटी चली पर आए देश सुता यह द्रौपदी धर्म कर्म के साथ पांडु सुतो संग जा रही लाने नया प्रभा सीख हम दी 